வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடபிள்யூ அகாடமி வரப்போற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு இருபத்தி எட்டு அதுலேயும் குறிப்பாக புது சிலபஸின்படி இது தேர்வு பத்து புள்ளி ரெண்டு அது என்ன பத்து புள்ளி ரெண்டுன்னா இந்த நியூ சிலபஸின்படி நம்ம பார்க்குற பத்தாவது தலைப்பு இது அதில் இரண்டாவது பாகம் தான் இந்த தேர்வு நாம் ஒரு தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த தலைப்பிலிருந்து ஏ டு இசட் விஷயங்களை தொகுத்து அதை கேள்விகளாக உருவாக்கி அதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து நம்ம பார்ப்போம் நீங்கள் புத்தகத்தில் படிக்கலைனாலும் இந்த தேர்வுகளை தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அதுவே புத்தகங்களை படிப்பதற்கு ஈடானது இந்த தேர்வுக்கான பாடப்பகுதியை இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் அறிவிச்சிருந்தேன் அதே மாதிரி இதற்கு பிறகு வரப்போகிற தேர்வுகளோட பாடப்பகுதியை இந்த வீடியோவோட இறுதியில் அறிவிக்கிறேன் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ எக்ஸாமுக்குள்ள இந்த சிலபஸில் உள்ள அத்தனை டாப்பிக்கையும் நம்ம ஏ டு இசட் கவர் பண்ணிவிடுவோம் உங்களுடைய வசதிக்காக அந்த வீடியோக்கள் அனைத்தும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அண்ட் குரூப் டூ ஏ நியூ சிலபஸ் வைஸ் வீடியோஸ் என்கின்ற பிளேலிஸ்டில் தொகுக்கப்படுகின்றது இந்த தேர்வு இருபத்தி எட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாட்டில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பார்ட் டூ இந்த தேர்வு ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா யூனிட் நைனில் தமிழக அரசியல் கட்சிகளை பற்றி டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த தலைப்புகளில் உள்ள பல விஷயங்கள் இந்த தேர்வில் கவர் ஆகிறதுனால இந்த தேர்வு மிக மிக முக்கியம் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நண்பர்களே எக்ஸாம் வரைக்கும் ஒரு இரநூறு தேர்வுகள் வரப்போகுது இந்த தேர்வுகளில் இடம்பெற்ற கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் சில பேர் எழுதுறதுக்கு நேரம் இல்லை சார் எங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க பிடிஎஃப்களை பெறுவதற்கு என்ன வழிமுறை அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோட இறுதியில் சொல்கிறேன் கடின உழைப்புக்கு பிறகும் பல உறக்கமில்லா இரவுகளுக்கு பிறகும் தான் ஒரு பாயிண்ட்டை கூட மிஸ் பண்ணாத இந்த மாதிரி முழுமையாக தொகுக்கப்பட்ட ஒரு தேர்வை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ நண்பர்களே உங்கள்கிட்டேந்து நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறது லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ குறித்த உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோவை எவ்வளோ ஷேர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த தேர்வின் முதல் கேள்விக்கு போகலாம் சென்னை மாகாணத்தில் பிராமணர் அல்லாதோரின் தமிழ் அடையாளம் சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நலன்களின் பாதுகாப்பிற்காக ஓர் பிராமணர் அல்லாத குழுவால் துவங்கப்பட்டதே டேஷ் விடை திராவிட இயக்கம் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் மற்றும் துளு ஆகிய பன்மொழி கொண்ட சென்னை மாகாணம் காலனிய ஆட்சியினால் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று அவங்க ஒரு ஆட்சியியல் நகரமாக தான் சென்னையை உருவாக்குனாங்க உருவாக்கின ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று யார் அந்த அவங்க ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய கலாச்சாரம் என்பது ஒரே மாதிரியான தன்மை கொண்டது அல்ல என்றும் புத்த திராவிட மரபுகள் கூட இந்தியாவில் இருந்தன என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட ஆய்வுகளில் சேராதது எது இந்த கேள்வியை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்திய கலாச்சாரம் என்பது ஒரே மாதிரியான தன்மையை கொண்டது அல்ல புத்த திராவிட மரபுகள் கூட இந்தியாவில் இருந்தன என்பது பல ஆய்வுகளில் நிறுவனம் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி நிறுவனம் ஆன ஆய்வுகளில் சேராதது எது விடை அதில் சேராதது வீரமா முனிவர் ஆய்வு என்பது ஜேம்ஸ் பிரின்சிப்பே செய்த ஆய்வு முடிவும் எல்லி செய்த ஆய்வு முடிவும் கால்டுவெல் செய்த ஆய்வு முடிவும் மேற்கண்ட இந்த விஷயத்தை நிரூபிக்குது வீரமா முனிவருக்கும் இதுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை தவறான இணை எது ஜேம்ஸ் பிரின்சிப்பே ஆய்வு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழா எல்லிஸ் ஆய்வு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறா கால்டுவெல் ஆய்வு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறா இல்லை தவறான இணை ஏதும் இல்லையா இதில் தவறான இணை ஆப்ஷன் பி எல்லிஸ் ஆய்வு அது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறில் மேற்கொள்ளப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது தவறானது எப்போ மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறில் மேற்கொள்ளப்பட்டது தென்னிந்தியாவில் திராவிடர் என்பது யாரை குறிக்கிறது விடை பிராமணர் அல்லாதோர் பின்வரும் எக்காரணத்தினால் திராவிடர் இயக்கம் தோன்றியது பிராமணர்கள் பிராமணர் அல்லாதோர் மீது தங்களது மேன்மையை கோரியது தான் திராவிடர் இயக்கம் தோன்றியதற்கான காரணமா இல்ல பிராமணர்கள் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பினை ஏகபோகமாக அனுபவித்தது இதுதான் திராவிடர் இயக்கம் தோன்றியதற்கான காரணமா கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு காரணங்களில் எது சரியானது விடை ஆப்ஷன் சி 
இந்த இரண்டு காரணங்களினாலும் தான் திராவிடர் இயக்கம் தோன்றியது சென்னை மாகாணத்தை போலவே மகாராஷ்டிராவில் ஒரு பிராமணர் அல்லாதோர் இயக்கத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் விடை மகாத்மா ஜோதிபா பூலே அவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கங்காலு லட்சுமி நராஷ் ஆங்கிலேய இந்திய கழகத்திலிருந்து வெளியேறி தொடங்கிய அமைப்பு என்ன விடை சென்னை வாழ் மக்கள் சங்கம் மிக முக்கியமான கேள்வி எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல யாரு கங்காலு லக்ஷ்மி நராஷ் என்பவர் அவர் எங்கிருந்து வெளியேறினார் ஆங்கிலேய இந்திய கழகத்திலிருந்து வெளியேறினார் ஆங்கிலேய இந்திய கழகத்தில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் இருந்தாங்க அதே மாதிரி பிராமணர்கள் ரொம்ப நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதில் சென்னை மாகாண பிராமணர் அல்லாதோரின் பிரச்சனையை இந்தியாவின் சார்பில் இடம்பெற்றிருந்த தேசிய தலைவர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவில்லை என்பதால் கங்காலு லட்சுமி நராஷ் என்பவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆங்கிலேய இந்திய கழகத்திலிருந்து வெளியேறி சென்னை வாழ் மக்கள் சங்கம் எனும் அமைப்பை தொடங்கினார் சிப்பாய் கழகத்துக்கு பிறகு பிராமணர் இல்லாத தலைவர்கள் எதன் மீது அதிக கவனம் செலுத்தினார்கள் விடை சமூக சீர்திருத்தத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தினார்கள் பிராமணர் அல்லாதோருக்கு கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் போதிய பிரதிநிதித்துவம் இல்லை என அவர்கள் எதிர்ப்பு காட்ட துவங்கினர் யாருடைய அறிக்கையானது மக்கள் தொகையில் மூன்று சதவீதம் மட்டும் அங்கம் வகிக்கும் பிராமணர்கள் அனைத்து வாய்ப்புகளையும் எடுத்து கொண்டார்கள் என்பதை நிரூபித்தது சர் அலெக்சாண்டர் ஜோர்டன் அவர்களுடைய ஆய்வு முடிவு அது ஒரு புள்ளியியல் ஆய்வு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு அது வெளிவந்தது இந்த சர் அலெக்சாண்டர் ஜோர்டன் என்பவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநரின் செயற்குழு உறுப்பினர் பிராமணர் அல்லாதோரின் சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நலன்களை முன்னேற்றுவதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட அமைப்பு எது விடை தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பு எந்த வருடம் வருடம் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அப்படின்னு டாபிக் வந்துட்டாலே அது பிராமணர்களுக்கும் பிராமணர் அல்லாதோருக்கும் இடையே நடைபெற்ற போராட்டம் தான் அந்த போராட்டம் இன்று வரைக்கும் நடக்குது சமூக விடுதலையை நாம் இன்னும் பெறவே இல்லை அப்படின்னு நிறைய போராட்டங்கள் இன்றைக்கு வரை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே இது ஒரு கீ பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிராமணர்கள் பிராமணர் அல்லாதோர் சரிங்களா இதில் பிராமணர் அல்லாதோரின் சமூக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நலன்களை முன்னேற்றுவதற்காக தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு தான் தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பு அது எந்த ஆண்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜாலியன் வாலாபாகுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பை நிறுவியவர்களில் சேராதவர் யார் விடை ஏ சுப்பராயலு ஏ சுப்பராயலு முக்கியமான ஆள் அவர் யாருங்கிறத அடுத்த கேள்விகளை பார்க்கலாம் இப்ப இந்த கேள்வியில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பை நிறுவியவர்கள் யாராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் டி எம் நாயர் சார் பிட்டி தியாகராயர் டாக்டர் சி நடேசனார் ஆகிய மூவரும் தான் இந்த அமைப்பை நிறுவியவர்கள் தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பு பின்னாளில் எவ்வாறு மாற்றமடைந்தது விடை அது நீதி கட்சி என மாற்றமடைந்தது விடை என்னன்னா ஆப்ஷன் டி இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் நீதி கட்சியை நிறுவியவர்கள் யார் அதன் நிறுவனர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் யார் அப்படின்னா போன கேள்வி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டாக்டர் டி எம் நாயர் சார் பிட்டி தியாகராயர் டாக்டர் சி நடேசனார் நீதி கட்சி என்ற பெயர் நீதி என்ற டேஷ் என்பதன் அடிப்படையில் பெயரிடப்பட்டது விடை நீதி என்கின்ற ஆங்கில இதழ் என்பதன் அடிப்படையில் அது பெயரிடப்பட்டது பத்திரிகையின் பெயர் ஜஸ்டிஸ் நீதி கட்சியின் ஓயாத உழைப்பினால் மாகாண தேர்தலில் போட்டியிட யாருக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைத்தது விடை பிராமணர் அல்லாதோருக்கு நீதி கட்சியின் முக்கிய நோக்கங்களில் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியம் எது ஆப்ஷன் ஏ தென்னிந்தியாவின் அனைத்து பிராமணர் அல்லாதோரின் கல்வி சமூக பொருளாதார மற்றும் 
செல்வ மேம்பாட்டினை உருவாக்கி முன்னேறுதல் அதன் நோக்கத்தில் தவறானதா ஆப்ஷன் பி அரசமைப்பிலான அரசாங்கத்தை கொண்டு பிராமணர் அல்லாதோரின் முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடுதல் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா அரசமைப்பிலான உண்மையான பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கமாக ஆக்குதல் என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா தாழ்த்தப்பட்டோரின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவாக பெருங்கருத்தை உருவாக்குதல் என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா விடை ஆப்ஷன் டி தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்த்தப்பட்டவரின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆதரவாக பொதுக்கருத்தை உருவாக்குதல் என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தாழ்த்தப்பட்டோரின் வரக்கூடாது அங்க என்ன வரணும் பிராமணர் அல்லாதோரின் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஆப்ஷன் டி சரியாயிடும் நீதி கட்சியின் கொடியில் இடம்பெற்றிருந்தது பின்வருவனவற்றுள் எது விடை தராசு மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை கொண்டு வரப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டேகு சேம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தம் இந்த முறையின் மூலம் சில துறைகள் இந்திய அமைச்சருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது இரட்டை ஆட்சியின் கீழ் எந்த இரட்டை ஆட்சியின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டேகு சேம்ஸ்போர்டு சீர்திருத்தத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட இரட்டை ஆட்சியின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதல் தேர்தலை பற்றிய செய்திகளில் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எது ஒத்துழையாமையின் ஒரு பகுதியாக இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தேர்தலை புறக்கணித்தது என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா கட்சி தேர்தலை புறக்கணித்த போதும் காங்கிரஸை சேர்ந்த பலர் பல்வேறு அடையாளங்களில் போட்டியிட்டனர் என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா நீதி கட்சி பல்வேறு இடங்களில் வெற்றி பெற்று சென்னை மாகாணத்தின் ஆட்சியை கைப்பற்றியது என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா தேர்தல் வெற்றிக்கு பின்னர் சென்னை மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக பனகல் அரசர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் என்பது தவறானதா எது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது விடை ஆப்ஷன் டி தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஏபிசி ஆகியவை சரி வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஒரு தடவை மறுபடியும் படிச்சு பாருங்க மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் ஆப்ஷன் டியில் என்ன தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா தேர்தல் வெற்றிக்கு பின்னர் நீதி கட்சியை சார்ந்த திரு ஏ சுப்ராயலு அவர்கள் தான் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க பனகல் அரசர் இல்லை பனகல் அரசர் முதலமைச்சராக இருந்தார் ஆனால் அது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இருபதாவது கேள்வி திரு ஏ சுப்ராயலுவின் இறப்புக்கு பின்னர் சென்னை மாகாணத்தின் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார் விடை பனகல் அரசர் நீதி கட்சி தொடர்ச்சியாக எவ்வாண்டு முதல் எவ்வாண்டு வரை ஆட்சியில் இருந்தது புத்தக விட என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் முப்பத்தி ஏழுல தான் நீதி கட்சி மீண்டும் தோல்வி அடைறாங்க அதற்கு பிறகு காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்குது ராஜாஜி முதலமைச்சர் ஆறாரு ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேள்விகளில் பார்த்தோம் எந்த வருஷம் தேர்தல் நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நடந்தது அப்பவே நீதி கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றிட்டாங்க எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிறதா கொடுக்கணும் ஆனா புத்தகத்துல இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு அப்படின்னு தான் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு பதினோராம் வகுப்பு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வால்யூம் டூ புக் சரி நீதி கட்சி அறிமுகப்படுத்திய சீர்திருத்தங்களில் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எது வகுப்பு வாரி அரசாணை மூலம் ஒவ்வொரு பிராமணர் அல்லாத பிரிவினருக்கும் நீதித்துறையை தவிர வேறு அனைத்து துறைகளிலும் போதுமான வாய்ப்புகளை உறுதிப்படுத்தினர் என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா சூத்திரர்கள் மற்றும் பஞ்சமர்களுக்கு எதிராக இருந்த பொது வழி போக்குவரத்து உணவு விடுதிகள் மற்றும் பொது கிணறுகளை பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றில் இருந்த பாகுபாடுகளை நீக்கினர் என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா இந்து சமய அறநிலைய விவகாரங்களை ஒழுங்குபடுத்தினர் பஞ்சமர்களுக்கு நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்து கொடுத்தனர் என்பது நீதி கட்சியின் ஆட்சியை பற்றிய அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய சீர்திருத்தங்களை பற்றிய கூற்றுகளில் தவறானதா இல்ல தவறானது எதுவும் இல்லையா என்ன விடை எழுப்பீங்க விடை ஆப்ஷன் ஏ இதுதான் நீதி கட்சி அறிமுகப்படுத்திய சீர்திருத்தங்களில் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது வகுப்பு வாரி அரசாணை மூலம் ஒவ்வொரு பிராமணர் அல்லாத பிரிவினருக்கும் நீதித்துறையை தவிர வேறு அனைத்து துறைகளிலும் போதுமான வாய்ப்புகளை உறுதிப்படுத்தினர் என்பது தவறானது என்ன சரினா எல்லா துறைகளிலும் போதுமான வாய்ப்புகளை உறுதிப்படுத்தினர் நீதித்துறையை தவிர அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டா ஆப்ஷன் ஏ சரி என்னன்னு புரியுதுங்களா ரொம்ப சிம்பிள் எல்லா துறைகளிலும் 
போதுமான வாய்ப்புகளை அவர்கள் உறுதிப்படுத்தினார்கள் எந்த துறையையும் பிராமணர்களுக்கு விட்டு வைக்கல எல்லா துறைகளிலும் பிராமணர் அல்லாத ஒவ்வொரு வகுப்பினருக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவினருக்கும் போதுமான வாய்ப்புகளை அவர்கள் உறுதிப்படுத்தினார்கள் புதிய நகரங்களையும் தொழிற்பேட்டைகளையும் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினர் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி ஒடுக்கப்பட்டோரின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி வழங்க நீதி கட்சியின் சார்பில் பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதில் ஒன்றான பரிசோதனை முறையில் கொண்டு வரப்பட்டது எது விடை மத்திய உணவு திட்டம் மத்திய உணவு திட்டத்தை முதன் முதல் அறிமுகப்படுத்தினது காமராஜர் அல்ல நீதி கட்சி தான் ஆனா எக்ஸாமினேஷன்ல மத்திய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா காமராஜர்னே பதில் சொல்லுங்க என்ன காரணம்னா இவங்க பரிசோதனை முயற்சியில அதை செயல்படுத்தினாங்க அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் செயல்படுத்தல ஆனா அதை அறிமுகப்படுத்தியது நீதி கட்சி தான் டேஷ் கல்விக்கு சமஸ்கிருத அறிவு அடிப்படை தகுதி என்று இருந்ததை நீதி கட்சி ஆட்சி நீக்கியது விடை மருத்துவ கல்விக்கு சமஸ்கிருத அறிவு தான் அடிப்படைன்னு சொன்னாங்க அதை நீதி கட்சி நீக்கியது ஆகவே அனைத்து பிரிவினரும் மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க நீதி கட்சியின் ஆட்சியில் யாருடைய முயற்சியின் காரணமாக இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக தேவதாசி முறை ஒழிக்கப்பட்டது ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி விடை டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவர்களுடைய முயற்சினால தான் இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக சென்னை மாகாணத்தில் தேவதாசி முறை ஒழிக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்ல இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளிக்கப்பட்டதும் நீதி கட்சியின் ஆட்சியில தான் அது சென்னை மாகாணத்துல தான் நீதி கட்சியின் ஆட்சியில் நடைபெற்றவைகளில் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எது விடை கூட்டுறவு சங்கங்கள் கலைக்கப்பட்டன என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா மிராசுதார் முறை ஒழிக்கப்பட்டது மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகமும் ஆந்திரா பல்கலைக்கழகமும் உருவாக்கப்பட்டன என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த மூன்று ஆப்ஷன்களில் நீதி கட்சியின் ஆட்சியில் நடைபெற்றவைகளில் எது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது விடை ஒன்று மட்டும் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ன தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் கூட்டுறவு சங்கங்களின் பங்களிப்புகள் அதிகரிக்கப்பட்டன கலைக்கப்பட்டன என்பது தவறு இரட்டை ஆட்சி முறையின் கீழ் சில துறைகளே ஒதுக்கப்பட்ட போதும் நீதி கட்சி மட்டுமே அக்காலத்தில் மிகவும் சிறப்பான அரசாங்கத்தை கொடுத்தது ராஜாஜி அரசாங்கம் இந்தியை கட்டாய பாடமாக்குவது என முடிவெடுத்ததை எதை நிறுவும் முயற்சி என தந்தை பெரியார் கருதினார் விடை வட இந்திய ஏகாதிபத்தியத்தை நிறுவும் முயற்சி என தந்தை பெரியார் கருதினார் இந்தி திணிப்பு என்பது திராவிடர்களை அடிமைப்படுத்தி ஆரியர்களின் மேலாதிக்கத்தை நிறுவுவதற்கான முயற்சி அப்படின்னும் பெரியார் கூறினார் பதினைந்து ஆண்டுகளில் இருபது முறை சிறை சென்றதால் சிறைப்பறவை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் விடை தந்தை பெரியார் தான் வைக்கம் வீரர் தந்தை பெரியார் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் எவ்வாண்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த போது தந்தை பெரியார் நீதி கட்சியின் தலைவரானார் விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நீதி கட்சியானது ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு தனி நாடாக வேண்டும் என்று தீர்மானம் இயற்றிய ஆண்டு என்ன விடை அதே ஆண்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுலயே அது மட்டுமல்லாமல் தனிநாடு ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் இந்தியாவிற்கான அமைச்சருடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்றது அந்த அறிக்கை அந்த தீர்மானம் சென்னை மாகாண காங்கிரஸில் பெரியார் முன்னோடியாக இருந்ததால் பிராமணர் அல்லாதோர் அரசியலில் பங்கு பெறுவதற்கான விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்திற்கு சாதகமாக காங்கிரசில் தீர்மானம் கொண்டு வந்ததில் மிக சிறப்பாக தனது முயற்சியை பெரியார் செய்தார் காங்கிரஸ் கட்சி நிறுவிய எந்த குருகுலத்தில் நடந்த சாதி பாகுபாட்டிற்கு எதிராக பெரியார் பிரச்சாரம் செய்தார் விடை சேரன்மாதேவி குருகுலத்தில் நடந்த சாதிய பாகுபாட்டிற்கு எதிராக பெரியார் பிரச்சாரம் செய்தார் பெரியார் தன்னுடைய திட்டங்களை காங்கிரஸ் கட்சியை ஏற்றுக்கொள்ள செய்வதில் எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியை அடைந்தது ஆகவே வேற வழி இல்லாமல் அவர் காங்கிரஸ்லேருந்து வெளியேற வேண்டியதாகிவிட்டது பெரியார் காங்கிரஸை விட்டு வெளியேறி சுயமரியாதை இயக்கத்தை தொடங்கிய ஆண்டு என்ன 
சுயமரியாதை இயக்கம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பிரச்சாரங்களில் சேராதது எது எதெல்லாம் அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணாங்க எதுக்காகலாம் அவங்க போராடினாங்க தேர்தல் அரசியல் தவிர்ப்பு மற்றும் சமூக சீர்திருத்தம் இது உங்கள் கொள்கை பிரச்சாரமா சாதி ஒழிப்பு பெண்கள் மீதான பாலின அடிப்படையிலான தடை நீக்கம் இது அவர்களுடைய பிரச்சாரங்களில் சேராததா மாண்பற்ற தன்மையை நீக்குவது பரம்பரை அர்ச்சகர் உரிமை எதிர்ப்பு இது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பிரச்சாரங்களில் சேராததா இல்லை மேற்கண்ட அனைத்தும் அவர்களுடைய பிரச்சாரம் விடை மேற்கண்ட அனைத்தும் அவர்களுடைய பிரச்சாரம் தான் அதை வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா சேராதது ஏதும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் சுயமரியாதை இயக்கம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளில் சேராதது எது சுயமரியாதை இயக்கம் அதன் இயக்க உறுப்பினர்களுக்கு சாதி துணை பெயர்களை துறப்பதுடன் சாதி மத அடையாளங்களையும் கைவிட ஆணையிட்டது என்பது அவர்களுடைய நடவடிக்கையில் சேராததா அது சாதியற்ற புரோகிதரற்ற சம்பிரதாய சடங்குகளற்ற ஒப்பந்த திருமணங்களை அறிமுகம் செய்தது என்பது அவர்களின் நடவடிக்கைகளில் சேராததா இவ்வியக்கம் தீண்டாமைக்கு எதிராக மட்டும் போராடவில்லை மாறாக சாதி முறை அமைப்பு மற்றும் சாதி அடிப்படையிலான பலவீனங்கள் தனி மனிதர்கள் மீது திணிக்கப்படும் மாண்பு குறைவு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றினையும் எதிர்த்து போராடியது என்பது சேராததா இல்ல சேராதது ஏதும் இல்லையா விடை சேராதது ஏதும் இல்லை ஆப்ஷன் ஏபிசியை ஒரு தடவை மறுபடியும் படிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் சுயமரியாதை இயக்கம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் எம்மா நாட்டில் ஈவே ராமசாமிக்கு பெரியார் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது விடை பெண்கள் மாநாடு அதை யார் வழங்கியது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த தேர்வுல சொல்றேன் பெயருக்காக மட்டும் பெண்ணுரிமை பற்றி பேசவில்லை பெண்களின் சம உரிமை சமநிலை மற்றும் சம வாய்ப்புக்காக பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கம் பிரச்சாரம் செய்தது பெண் விடுதலையில் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பங்கு பணி ஒரு ஈடு இணை இல்லாதது என்பதால் தான் பெரியார் பட்டம் ஈவே ராமசாமி அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது பெரியார் நடத்திய ஏடுகளில் தவறானது எது பெரியார் என்று மன்னிக்கணும் பெரியார் நடத்திய ஏடுகளில் தவறானது எது விடை முரசு என்பது தவறானது புரட்சி குடியரசு விடுதலை இதெல்லாம் அவர் நடத்தினது உண்மையை அவர் நடத்தினது இன்னும் நிறைய எதிர்கள் இருக்கு அடுத்தடுத்த தேர்வுகளில் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதலாவது சுயமரியாதை மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது விடை செங்கல்பட்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நோக்கங்களில் தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எது திராவிட சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவது மற்றும் அதனை உண்மையான பகுத்தறிவு உடையதாக்குதல் என்பது அவர்களுடைய நோக்கங்களில் தவறானதா திராவிடர்களின் பண்டைய தமிழ் பண்பாட்டினை மறுத்தல் என்பது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நோக்கங்களில் தவறானதா ஆரிய பண்பாட்டின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து திராவிட சமூகத்தை காப்பாற்றுதல் என்பது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நோக்கங்களில் தவறானதா மூட நம்பிக்கையான நடவடிக்கைகளை நீக்குவதன் மூலம் இந்து மதத்தை சீர்திருத்துவதுடன் பிராமணர்களின் செல்வாக்கை குறைத்தல் என்பது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நோக்கங்களில் தவறானதா கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுல சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நோக்கங்களில் தவறானது எது விடை ஆப்ஷன் பி தவறானது திராவிடர்களின் பண்டைய தமிழ் பண்பாட்டினை மறுத்தல் அப்படிங்கிறது அவர்களுடைய நோக்கம் அல்ல இன்ஃபேக்ட் திராவிடர்களின் பண்டைய தமிழ் பண்பாட்டினை இளைஞர்களுக்கு கற்பித்தல் தான் அவங்களோட நோக்கமாக இருந்தது பெரியார் பொதுவாக பிராமணர் அல்லாதவர்களிடம் குறிப்பாக இளைஞர்களிடம் சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தொன்மையான திராவிட பண்பாட்டின் புகழை மீட்டெடுக்க விரும்பினார் மத விழாக்களை மக்கள் பின்பற்றுவதை அவர் ஆதரிக்கவே இல்லை எந்த ஒரு சமூக நிகழ்விலும் பிராமணர்களின் சேவைகளை பயன்படுத்தாமல் அவர் இருக்க செய்தார் நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கான மூன்று முக்கிய காரணங்களில் சேராதது இது நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு மூணு முக்கிய காரணங்கள் இருக்கு அதில் சேராதது எது இந்த இயக்கமானது ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் சிறுபான்மை பிரிவு மக்களிடையே மட்டுமே ஆதரவு பெற்றிருந்தது ஆகவே தான் நீதி கட்சி விழுந்துருச்சு இந்த கூற்று சரியா தவறா பெரியார் தலைமையில் இருந்த சுயமரியாதை இயக்கம் மிகவும் புரட்சிகரமான சீர்திருத்த இயக்கமானது என்பது அந்த காரணங்களில் சேருமா சேராதா அதன் உயர்குடியின மற்றும் ஆங்கில ஆதரவு கண்ணோட்டம் என்பது நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமா இல்ல நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமானதுல சேராதது எதுவும் இல்லையா மூணுமே சரியான காரணம் தானா இல்ல இந்த காரணங்கள்ல ஏதாவது தவறா கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அதான் கேள்வி
விடை ஆப்ஷன் ஏ இந்த காரணங்களில் சேராதது இந்த இயக்கமானது ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் சிறுபான்மை பிரிவு மக்களிடையே மட்டுமே ஆதரவு பெற்றிருந்தது என்பது தவறாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போக போக நீதி கட்சியின் மீது ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் சிறுபான்மை பிரிவு மக்களிடம் ஆதரவு குறைந்து கொண்டே வந்தது அதுதான் நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கான மூன்று மிக முக்கியமான காரணங்களில் முதன்மையான காரணம் ரெண்டாவது காரணம் ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு மூணாவது காரணம் ஆப்ஷன் சியில் இருக்கு வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு படிச்சு பாருங்க இந்த குறிப்பிட்ட பகுதி புரியலனா மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்க கண்டிப்பாக புரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை மாகாண தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற காரணமாக அமைந்தது எது விடை இவை அனைத்தும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற காரணம் நீதி கட்சியின் வீழ்ச்சி தேர்தல் அரசியலில் பெரியார் பங்கெடுக்காமை மகாத்மா காந்திக்கு வளர்ந்து வந்த புகழ் இதெல்லாம் தான் இந்த தேர்தலில் தான் ராஜாஜி முதல்வர் ஆனார் ராஜாஜி முதல்வர் ஆனதும் முதல்ல செஞ்ச வேலை கிந்தி திரிப்புக்கு தமிழகத்தை ஆளாக்கினார் அவர் நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி பாருங்க நண்பர்களே இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்காக சுயமரியாதைக்காரர்கள் மற்றும் மறைமலை அடிகள் போன்ற தேசியவாதிகள் ஒன்றிணைந்த ஆண்டு எது ராஜாஜி முதல்வரான அதே வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு பெரியார் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் கைதானார்கள் மேலும் பல பேர் சிறையிலேயே இறந்தனர் நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிடர் கழகம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கான தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்ட மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது விடை அது சேலத்தில் நடைபெற்றது எந்த ஆண்டுனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இடமும் ஆண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிட கழகம்னு மாத்திர தீர்மானம் சேலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது அந்த மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைபெற்றது நீதி கட்சியின் பெயரை திராவிடர் கழகம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கான தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தவர் யார் விடை பெரியாரின் முதன்மையான தளபதி அறிஞர் அண்ணா திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கே எனவும் முழக்கமிட்டவர் யார் விடை பெரியார் காலப்போக்கில் தமிழ்நாடு தமிழருக்கேன்னு ஒரு முழக்கமிட்டார் அதை இப்போது உள்ள தமிழ் தேசியவாதிகள் இருட்டடிப்பு செய்கின்றனர் பெரியாரை விடவா தமிழுக்கு உழைத்தவர்களையும் தமிழருக்கு உழைத்தவர்களையும் நம்ம காட்டிட முடியும் சரி பெரியார் எந்த மாநாட்டை கூட்டி திராவிடர்களுக்கு தனி திராவிட நாடு கோரினார் விடை அந்த மாநாட்டுக்கு பேரே திராவிட நாடு தனி திராவிட நாடு கோரிக்கையை தவிர திராவிடர் கழகமானது சாதியற்ற சமூகத்தை ஏற்படுத்துதல் மத சடங்குகளை கண்டித்தல் பழமை மற்றும் மூட நம்பிக்கைகள் அற்ற சமூகத்தை அமைத்தல் ஆகியவற்றை விரும்பியது பல பிராமணர் அல்லாத தலைவர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்களுடைய பெயர்களை தூய தமிழில் மாற்றிக்கொண்டனர் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் உறுப்பு முன்னூத்தி பதிமூனின் படி மிக முக்கியம் இந்தி மொழி இந்திய நாட்டின் அலுவலக மொழியாக ஆக்கப்பட்ட நாள் எது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இந்த நாளை திமுக துக்க தினமாக அனுசரிக்க தீர்மானித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் நடைபெற்ற இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தால் தமது ஆதரவையும் தளத்தையும் இழந்த கட்சி எது தமிழகத்தில் விடை காங்கிரஸ் இதற்கிடையில் திமுக திராவிட நாடு கோரிக்கையை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு தமிழ்நாட்டின் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற தேர்தல் அரசியலில் ஊக்கத்துடன் பங்கெடுத்தது சமூக பண்பாட்டு சமத்துவதற்கு முன்பாக விடுதலை அடைவது தமிழர்களின் நலன்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்று கூறியவர் யார் விடை தந்தை பெரியார் திராவிட கழகத்திலிருந்து பிரிந்து அண்ணா அவர்களால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எப்போது விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது உச்ச நீதிமன்றம் உயர்கல்வியில் சாதிவாரி இடஒதுக்கீட்டை நீக்கிய ஆண்டு என்ன விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் உயர்கல்வியில் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வர பெரியார் மிகவும் பாடுபட்டார் நண்பர்களே நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த கேள்வியில் நீங்க எழுதி படிக்கிறதா நான் ரொம்ப தீர்க்கமா பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனாலும் சில பேர் எங்களுக்கு பிடிஎஃப் வேணும்னு கேட்கறதுனால பிடிஎஃப் வேணுங்கிறவங்க இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க கால் பண்ண வேணாம் மெசேஜ் பண்ணுங்க எனக்கு பிடிஎஃப் வேணும்னு கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்றேன் இந்த பிடிஎஃப் எனக்கு சிறிதளவு கட்டணம் உண்டு அதுக்கு என்ன காரணங்கிறதையும் நான் வாட்ஸ்அப்பில் சொல்றேன் அடுத்து வரக்கூடிய தேர்வுகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் தான் 
இதோட அடுத்த பார்ட்டு டென் பாயிண்ட் த்ரீ வரும் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் கூடுமான வரைக்கும் நாளை மறுதினம் காலைக்குள்ள இந்த அனைத்து தெருவுகளையும் முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டெடி மெட்டீரியல்ஸ் வேணுங்கிறவங்க இதுக்கு முந்தின வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நான் அந்த ஸ்டெடி மெட்டீரியலை போடுறேன் நீங்கள் எல்லோரும் படிச்சுட்டு அடுத்த தேர்வு எதிர்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அனைவரும் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்